Wonderful good morning, our friends. Einen wundervollen guten Morgen, meine Freunde. So only the Holy Spirit can unveil the reality of every truth within you. Also nur der Heilige Geist kann in dir die Wahrheit jeder Realität offenbaren. Then Jesus says he won't speak on his own. Dann sagt Jesus, er wird nicht aus sich selbst heraus reden. But only what he hears from the Father sondern nur das, was er vom Vater hört. And he will he will reveal prophetically to you what is to come. Und er wird euch prophetisch offenbaren, was kommen wird. So, why do I still think that Jesus was talking about the new covenant? Warum denke ich immer noch, dass Jesus über den neuen Bund sprach? When Jesus said, but he will reveal to you what is to come. Obwohl Jesus sagte, dass der Geist offenbart, was kommen wird. Because at that time that Jesus said that the new covenant had not yet come weil es den neuen Bund noch nicht gab, als Jesus ihnen das sagte. My friends, meine Freunde, if you really understand this, it will help you understand the gospel so much better. Wenn ihr das begreifen könnt, wird es euch helfen, das Evangelium so viel besser zu verstehen. So many Christians get so hung up about Jesus and this, Jesus and that. So viele Christen hängen sich an Dingen auf, die Jesus hier und da sagte. How does this apply for us? Und was das für uns bedeutet? The new covenant had not yet come when Jesus was on this earth. Den neuen Bund gab es noch nicht, als Jesus auf der Erde lebte. He had to first go into the most holy place in heaven. Er musste zuerst in das allerheiligste im Himmel gehen. And only when he was there. Und erst als er dort war. That's when the new covenant actually came into being. Trat der neue Bund tatsächlich in Kraft. Look at verse 14. Schau dir Vers 14 an. He will glorify me on the earth. Er wird mich auf der Erde verherrlichen. For he will receive from me what is mine in reveal it to you. Denn er wird von mir empfangen, was mein ist, und es euch offenbaren. Do you know, this is a fascinating statement. Weißt du, das ist eine faszinierende Aussage. Because even though in the Godhead there is a clear order, yet there is no competition. Denn obwohl innerhalb der Gottheit eine klare Ordnung herrscht, gibt es keine Konkurrenz. The Holy Spirit will never do anything to draw attention to himself. Der Heilige Geist wird niemals etwas tun, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Look, Jesus literally said he will glorify me on the earth. Jesus sagte buchstäblich, er wird mich auf der Erde verherrlichen. So think about this. Überleg mal. He will glorify me, what does it mean? Er wird mich verherrlichen, was bedeutet das? Because the new covenant, who does the new covenant glorify? Wen verherrlicht der neue Bund? Jesus. Jesus. It, it glorifies Jesus. Er verherrlicht Jesus. With his own precious blood, he sealed that eternal covenant. Mit seinem eigenen kostbaren Blut besiegelte er diesen ewigen Bund. If you study the book Hebrews, you will see how the new covenant constantly glorifies Jesus. Wenn du den Hebräerbrief studierst, wirst du sehen, wie der neue Bund stets Jesus verherrlicht. The Holy Spirit will never do anything that draws attention to himself. He doesn't like that. Der Heilige Geist wird niemals etwas tun, was die Aufmerksamkeit auf ihn lenkt. Das mag er nicht. He will always take from Jesus and point to Jesus. Er wird immer von Jesus nehmen und auf ihn hinweisen. And this is, I think, something so beautiful. Das finde ich so schön. Because the whole Godhead works together in such a unity and harmony. Denn die ganze Gottheit wirkt in solch einer Einheit und Harmonie zusammen. You know, the Father desired the new covenant. Der Vater wünschte sich den neuen Bund. The Son made the new covenant happen. Der Sohn machte ihn möglich. And the Holy Spirit reveals it. Und der Heilige Geist offenbart ihn. Once I understood this, I began to say this. Als ich das verstand, fing ich an zu sagen. Holy Spirit, you are the one who opens the treasure chest of heaven for me. Heiliger Geist, du bist der der die Schatztruhe des Himmels für mich öffnet. See, God wanted me to have all the treasures of heaven. Gott wollte, dass ich alle Schätze des Himmels habe. Through Jesus, all the treasures of heaven became mine. Durch Jesus gehören mir nun alle Schätze des Himmels. But it's only the Holy Spirit, through His revelation, who will unlock the treasure chest for me. Aber nur der Heilige Geist schließt mir diese Schatzkiste durch seine Offenbarungen auf. So I just always love how beautiful the God it works together. Ich liebe es also einfach, wie herrlich die Gottheit immer zusammenarbeitet. So we need the Holy Spirit people so desperately. Wir brauchen den Heiligen Geist also so so sehr. We need him to reveal to us everything that belongs to us. Wir brauchen ihn, damit er uns alles offenbart, was uns gehört. It's the Spirit of God that searches all the deep things of God. Es ist der Geist Gottes, der all die tiefen Dinge Gottes erforscht. And he reveals them to us. Und er offenbart sie uns. 
Do you know, if you really think about this, weißt du, wenn du wirklich darüber nachdenkst, the truth is that God does not need to give you anything anymore. Dann ist die Wahrheit, dass Gott dir nichts mehr geben braucht, except more revelation of what you have been given. Außer mehr Offenbarung darüber, was dir bereits gegeben wurde. And that is the job of the Holy Spirit. Und das ist die Arbeit des Heiligen Geistes. So this is why we have to learn to walk carefully with the Holy Spirit. Deshalb müssen wir lernen, sorgfältig mit dem Heiligen Geist zu gehen. My friends, I've realized so much over the last, maybe the last year or two. Freunde, mir ist während der letzten ein, zwei Jahre bewusst geworden, how little we live from the heart and how much we live from the rational mind. Wie wenig wir aus dem Herzen und wie viel wir vom rationalen Verstand her leben. We experience so little of what belongs to us because of this. Deshalb erleben wir so wenig von dem, was uns gehört. What would happen if we would learn to live more from the heart and more from revelation? Was würde passieren, wenn wir lernen würden, mehr aus dem Herzen und aus Offenbarung herauszuleben? What would happen if our hearts would cry out to have deeper and greater revelations of the finished work of the cross? Was würde passieren, wenn unsere Herzen danach schreien würden, tiefere Offenbarungen über das vollbrachte Werk am Kreuz zu haben? Instead of trying to figure out everything rationally. Anstatt zu versuchen, alles rational herauszufinden und zu kapieren. You know, I look at my journey together with my wife Debbie for the last 36 years. Wenn ich auf meine 36 Jahre mit Debbie zurückblicke, and I'm telling you some of the major life decisions we made, we made them from our heart and did not allow our rational mind to interfere. Dann haben wir etliche der tiefgreifendsten Entscheidungen aus unserem Herzen heraus getroffen und erlaubten unserem Verstand nicht, sich da einzumischen. I think of some of the decisions where people said Reinhard, you are crazy. Ich erinnere mich an einige Entscheidungen, bei denen die Leute sagten, Reinhard, du bist verrückt. But you know, we said, mm, that's where our heart is taking us. Aber weißt du, wir sagten, das ist, wo unser Herz uns hinführt. We know the Holy Spirit showed this to us. Wir wissen, dass der Heilige Geist uns das gezeigt hat. And we just went. Und danach gehen wir. We've experienced so many wonderful things on this journey with Jesus. Auf diesem Weg mit Jesus erlebten wir so viele wunderbare Sachen. So my friends. Mein Freund. How desperate are you for the Holy Spirit to open the treasure chest to you? Wie groß ist dein Verlangen, dass der Heilige Geist dir die Schatztruhe des Himmels öffnet? Learn to walk with him in deep intimacy. Lerne mit ihm in tiefer Intimität zu leben. And telling you desire every day more to understand the deep truths. Und teile ihm jeden Tag dein Verlangen mit, mehr von den tiefen Wahrheiten zu erkennen. And then Jesus will be glorified in your life in an even greater way. Dann wird Jesus noch besser in deinem Leben verherrlicht werden. You see, look what he says. Schau, was er sagt. He will glorify me. Er wird mich verherrlichen. For he will receive from me. Denn er wird von mir empfangen. Reveal it to you. Und es euch offenbaren. The more the Holy Spirit reveals to you, the more Jesus is glorified. Je mehr der Heilige Geist dir offenbart, desto mehr wird Jesus verherrlicht. That's a beautiful thought. Das ist ein schöner Gedanke. See you tomorrow. Bis morgen.